Ay, mi querida Fabiola Guarneros, cuánta información en redes, en prensa, en cuántos cambios, cuántos movimientos. ¿Habrá, Fabi Guarneros, algún manual para ganar elecciones? Porque pues ahora como que muchos dejaron sus puestos no, para contender a la presidencia, otros para formar parte del gabinete de aquí a que acabe o que continúe. Pero ¿y entonces, Fabi? ¿Habrá algún manual? Pues fíjate que la realidad, que es siempre más cruda y más increíble que la propia ficción, eh, nos ha dado las pautas para, para platicar con ustedes de este manual, que, que nos va a dar risa porque pareciera de un cinismo extraordinario. Pero lo peor es que ocurre, ¿no? Miren, vamos a empezar. Últimamente, se los juro que he escuchado entre los políticos, y en mesas eh, donde de repente se comparte con, con servidores públicos, con líderes de partidos e incluso con analistas políticos que dicen, para gobernar primero hay que ganar las elecciones y para ello se requieren candidatos o candidatas que ganen elecciones. Parece obvio y simple, pero ¿qué hay detrás? Se los juro que me cuestiono porque cuando empiezas a ver los perfiles de quienes aspiran a eh, pues conducir el, el país, de repente ves a una persona que puede tener estudios, que puede tener resultados confiables, eh, que puede tener experiencia incluso en organismos internacionales. Voy a, de, o sea, voy a decir un nombre que es el que se me viene ahorita a la cabeza. José Ángel Gurría. Un hombre con experiencia, probado económicamente. No, hombre, una joya. En la OCDE. Y él una vez declaró, nosotros en la OCDE somos una fábrica para hacer soluciones del mundo, de los países que son miembros de la OCDE y que tienen que trabajar para combatir la pobreza, combatir la desigualdad, las brechas, eh, de, in, las brechas incluso digitales. Y entonces cuando él dijo, somos una fábrica para soluciones, dije, claro, lo que necesita este país. Bueno, el solo mencionarlo en estas mesas que te digo, no, no prende a la gente, no, no tiene carisma, no, no, hombre, no lo veo primer mundo. Exacto. Seríamos primer mundo con Gurría en la presidencia. Pero entonces, primer mundo. Y Así hay... estaríamos en un tetatet con el país que quieras en el mundo. Exacto. Imagínate. Pero y entonces es ahí cuando empecé a reflexionar sobre qué es lo que nuestro país ¿Qué queremos? quiere y cómo la costumbre política te ha dado las pautas de que entonces tiene que ser un candidato chistoso, que baile y cante en TikTok. Guapito. Guapito, que, sí, que pueda justo... Chorero. Eh, sí, que pueda <risa> estar en las plazas públicas y entonces subir a bailar con alguien, ¿no? O que se tome foto con los guapos o que organice conciertos en una explanada de cualquier zócalo, de cualquier este, rincón de este país. Entonces... Dices, no, no ¿qué, ¿qué estamos queriendo? no eh, Seamos claros, lo que, le, lo que se espera es que diviertan, polemicen, descalifiquen, se presten al morbo, sean cínicos, tengan las declaraciones unos o los más, las más estridentes y otros las, las que no tengan ni siquiera sentido. no Entonces, otros casos ¿no? que veíamos que repitan textualmente lo que quiere su líder del partido o lo que quiere el líder del de Palacio Nacional. Y si alguien por su experiencia puede diseñar esas políticas públicas que permitan el crecimiento económico, inversiones en nuestro país, generación de empleo, sacar del hoyo a los sistemas de salud educativos, resurtir las farmacias de los hospitales de medicamentos, disminuir las desigualdades. Tiene que ser una gente preparada. Exacto, Tiene que pero ser una no gente porque con... Fer, ellos dicen que son aburridos, que no se ensucian los zapatos, que eh, no prende y automáticamente es descalificado. ¿no? Bueno, ese criterio asusta, ¿no? porque son muchos quienes piensan así. Y lo compruebas cuando vuelves a ver que, eh, que se vota o que eligen a los aspirantes que tienen más señalamientos e investigaciones incluso abiertas por desvíos de recursos. Hay quienes sostienen que pagar, para ganar elecciones hay que hacer de todo, pero principalmente burlar la ley. Por eso nuestro país está como está. ¿Cuántas promesas de campaña ha escuchado usted? No, bueno. ¿Y cuántas le cumplieron? 
Ninguna, ninguna, de verdad ninguna. No, no. no tenemos el sistema de salud de, de Finlandia, bueno, o sea, no tenemos no, el sistema no. educativo de Finlandia, no tenemos el sistema de salud de, de, Dinamarca. de Dinamarca, no tenemos la seguridad y la tranquilidad de Suecia. O sea, lo que nos prometieron no lo tenemos, ¿no? O, ahora, si aspira a un cargo de elección popular, entonces mienta con convicción, ¿no? Que... Y esa, esa, esa convicción, ¿sabe qué se la va a dar? El cinismo. Diga medias verdades, oculta información. No acepte nunca que desvió recursos públicos. No. Nunca diga que sí recibió moches, que cobró diezmo a trabajadores de su, de su ayuntamiento o que lo financió el crimen organizado. Porque acuérdense que en los últimos procesos electorales ha habido el señalamiento de la intervención del crimen organizado en los procesos electorales. Ahí están los presidentes y municipales o alcaldes de Morelos que han sido ejecutados. Van dos en Sosocotla, imagínense, ¿no? La, la alcaldesa de Tijuana que está resguardada en una base militar por la amenaza del crimen sí, organizado. Increíble. Entonces, si no participas con ellos, si no te alías pues estás amenazada, ¿no? Y te, y te ejecutan o eh, te secuestran hijos, agente de seguridad. Esa es la realidad de este país, ¿no? Bueno, aunque sea verdad y todos estos señalamientos estén verificados, estén publicados, existe una denuncia, usted, candidato, diga que no es cierto, que eso no eh, son infamias, que son estrategias del de, de que lo quiere hundir, porque además, ¿sabe qué pasa? Desgraciadamente, que este pueblo bueno olvida y perdona todo. Pareciera y que no empezar, tenemos memoria. Querida. Y vuelve a empezar. Exactamente. Como si nada pasara. Ahora, como ya estamos viendo que... O sea, por eso les decía, usted haga como que simula que cumple con la ley, porque se supone que ningún partido debiera estar ahorita en pre-campaña porque no son los tiempos legalmente está prohibido. Pero usted sabe que hay un partido que está en el poder, que el domingo ya definió sus reglas, que ya empezaron las renuncias, el 16 son las de la jefa de gobierno, el secretario de Gobernación, si se va a sumar o no, Marcelo Ebrard lo hizo ayer. ¿Pero qué creen que nos dijeron hoy? Que no están en precampaña, que no son los aspirantes presidenciables, que son los coordinadores de la transformación de este país. ¿De verdad lo cree? Por supuesto que no sabemos que son los candidatos, que son, va a ser, de ahí saldrá de la encuesta, el candidato o la candidata que abandere Morena. Efectivamente, están incumpliendo ya la ley, están en... En, en, están anticipándose a las campañas. ¿Sabe cuántas quejas hay ya en, en, el, en la autoridad electoral por estas eh, pues, simulaciones a la ley, por estos tiempos adelantados? Bueno, de acuerdo a una investigación que hizo mi compañera Aurora Cepeda, de aquí mismo de, de Grupo Imagen Excelsior, de junio de 2020 al 17 de mayo de 2023, los partidos de oposición y la ciudadanía han solicitado 21 veces más medidas cautelares, que son las quejas, que es decir, un apercibimiento, ¿no?, contra el presidente López Obrador que las que fueron solicitadas con Enrique Peña Nieto en dos años completos. Es decir, hay más quejas por intervención desde Palacio Nacional claro. en esta ocasión que cuando estaba Peña Nieto. Los aspirantes de todos los partidos han recibido cuatro veces más solicitudes de medidas cautelares en este periodo que durante el 2016 y 2017. Pero no nos crea si usted quiere, porque ya, ya vimos que lo que es lo legal, lo que es lo correcto, es aburrido. Voltea a ver las espectaculares, vea las redes sociales, existió cargada de gobernadores, ahí están, ahí están las pruebas. Pero no, nos gusta que nos mientan, nos gustan que nos bailen en el TikTok, nos gustan que, no diga, que nos digan que robamos, pero poquito, Fer. Sí, que, que la corrupción está justificada para ayudar a los pobres. Exactamente, ¿no? Y un, más, y un detalle más, si ya es el abanderado, ya sea precandidato, aspirante o coordinador de la transformación de este país, 
pues bueno, difunde spots que descalifiquen, que critiquen al, al adversario, exhiba lo peor de él, de su partido, de la trayectoria. Si tiene contactos con la fiscalía, ábrales una carpeta de investigación. Total, no va a pasar nada. Ellos van a hacer lo mismo con usted, ¿no? Al final, al final, a la hora de que, de que se hagan las investigaciones, dirán, ay, no, no, no era cierto, no se ha, no se ha logrado comprobar nada. Y si alguien sí si tiene propuestas, si tiene un plan de gobierno, si tiene ideas para diseñar sí, políticas no, públicas... Nadie lo conoce. Nadie lo conoce pues y imagínate. le recomiendo que lo suba a internet. Ahí si alguien, un ciudadano verdaderamente interesado por su país, lo quiere conocer, lo va a buscar. Pero si no, spots chistosos, querida. No, 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 de eso vivimos. Del chiste, de la guasa, de, 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 del no levantarse para votar. Pues claro, es que luego nos quejamos del México, ¿qué hay? Uh -huh. Pero, ¿y dónde están los ciudadanos? ¿Dónde están? Lo, no, los que deberían de estar al pie del cañón. Esto no va a ser algo distinto para el 2024, ¿eh? Aguas, foco rojo. 